ഹലോ എവറി വൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തിയറിയാണ് പോർട്ടേഴ്സ് നാഷണൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മൈക്കൽ പോർട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൾസോ കോൾഡ് പോർട്ടർ ഡയമണ്ട് ഓർ പോർട്ടേഴ്സ് ഡബിൾ ഡയമണ്ട് മോഡൽ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോർട്ടർ ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടേഴ്സ് ഡബിൾ ഡയമണ്ട് മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സുപ്പീരിറ്റി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈബലറി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പനീസ് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഹോം കൺട്രി ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ മറ്റൊന്ന് ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദെൻ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റൈവൽറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റു അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ചാൻസ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറിയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹോം കൺട്രി ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആ രാജ്യത്ത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ട്രോങ് ഹോം ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനീസിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുവഴി നല്ല ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഹോം കൺട്രിയിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ആവശ്യകത അത്രത്തോളം ഇന്നില്ല എങ്കിൽ കൺട്രീസിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എൻവോൺമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെക്സർ ഓഹലിൻ തിയറിയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോർട്ടർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എജ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ലേബർ അതൊക്കെയാണ് പോർട്ടർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെയാണ് ഒരു രാജ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ ആപ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ നാഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ റിസോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഫാക്ടർ കണ്ടീഷനെ തരം തിരിച്ചത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടൈപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ബേസിക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺസ് ബേസിക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺ ആയിസ് റിസോഴ്സുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ദ ബേസിക് വൺസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂസ്ഫുൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽഡ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെയുള്ള റിസോഴ്സുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പെട്ടതാണ് സ്കിൽഡ് നോളജ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസോഴ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർ പോർട്ടർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓഫ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ക്രിയേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സു
that means the emergence and the growth of an industry provide the scope for the development of supplies of raw materials market intermediaries financial companies consulting agencies ancillary industries etc ipo oru industry emerge cheyukayanengil allengil growth cheyukayanengil avade raw material suppliers market intermediaries okke thenne adha pole financial companies inde scope okke worthy cheyu develop cheyu scope okke increase cheyidu kondirikkana appo avade suppliers inde role valare pradhana petta adana supporting industries ennu parayunnathu okay അപ്പൊ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അത് പ്രൈസ് ലോ പ്രൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ലോവർ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി എൻഹാൻസസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലോവർ പ്രൈസസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രാജ്യത്തിന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പം സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഫേം സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റൈവൽറി ഫേമിന്റെ തന്ത്രം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹൗ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് മെച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കൾച്ചർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ദ സ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് ദി ഫേം ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം പൊളിറ്റിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫേം സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പുറമെയായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് എൻകറേജ് ആൻഡ് പുഷ് കമ്പനീസ് ടു റേസ് ദയർ ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ഈവൻ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുക വളർന്നു വരിക അല്ലെ അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക കമ്പനീസിന് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് ചാൻസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഒറിജിനലി ഡിസ്കസ്ഡ് ബൈ പോർട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഡയമണ്ട് മോഡൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഡയമണ്ട് മോഡൽ എന്ന ഏരിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആസ് ദർ മേ എമേർജ് റാൻഡം ഇവൻസ് ലൈക്ക് സം സയന്റിഫിക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ natural disasters or wars that might affect the established competitive positions in the society ipo pala vidha prashnangalum prayasangalum disasters wars anganta scientific breakthrough okke varanulla sadhyam aa samayathokke selappo competitive advantage labhika allengil or industries develop aava allengil develop aavadirikkam pala chances aanu avade varunathu appo adoru ghadagam aayittu varunnundu ipo യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ വളർന്നു വരാം അത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പം അതിലൂടെ തകർന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു രാജ്യത്തിന് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത്
capital resources, infrastructure, scientific knowledge, technical innovation. This is the competitive advantage. In the factors, there is sufficient 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 then Company or strategy, and any other company product producing the other one than a strategy, and any other plan change the new my one the put the one a structure of the organization, organization structure, managerial system, intense uh, competition between local rivals, and any other competitive is needed in the new my one the put a curry. So, this is the competitive advantage in Dagan. Then, as in the Porame, I had the number and additional factors one on the government. Uh, government uh, government policies, industry regulation, government uh, roles as a catalyst and a challenger. Uh, government policies, industry regulations, government support and industry industry. Then, the chance uh, random events, natural disasters, scientific breakthroughs, uh, terrorist attack, chances of the summit, Rajangal, competitive advantage. That's the Okay. So, this is the same factors additional to the theory. Okay, theory. Next theory, we will discuss the video class. Okay, bye. Thank you. Thank you all.